Hello learners, I plus training solution day, pudhi iru video ilayake ella avarukkum swagatham. Innu namukku sampling um, data processing um, enda anandu nokaam. Adinu munnayi, e module ilayin nannu ullla randu questions onnu try jayadu nokaam. Question number one, the sample that divides the population into subgroups, each having similar characteristics to the whole sample. Options A. Cluster Sampling B. Stratified Sampling C. Simple Random Sampling D. Systematic Sampling Question number 2 A statistical test used to analyze the difference between the means of more than two groups. Options A. Mankova B. Manova C. T-Test D. Anova ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സാമ്പിളിങ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ഒരു സബ്സെറ്റ് അതായത് ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സാമ്പിളിങ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡും ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇതിൽ പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് സെക്കൻഡ് വൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് തേർഡ് വൺ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് ഫോർത്ത് വൺ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് ആദ്യത്തേത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ഇതിൽ പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു കമ്പനിയിൽ തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനായി ഓരോരുത്തർക്കും ഒന്ന് മുതൽ തൗസൻഡ് വരെ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നൂറ് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് ഇതിനായിട്ട് പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഓർഡറിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതിനുശേഷം റാൻഡമായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റെഗുലർ ഇൻ്റർവലിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സിക്സ്ത് പേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് ഇതിൽ എൻ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബേസിസിൽ സ്ട്രാറ്റകളായി തിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെൻഡർ ഏജ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അതിനുശേഷം പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഓവറോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് സ്ട്രാറ്റകളിൽ നിന്നും റാൻഡം ഓർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പിളിങ് നടത്തും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു കമ്പനിയിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീമെയിൽസും ടു ഹൺഡ്രഡ് മെയിൽസും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ വേണം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ജെൻഡറിൻ്റെ ബേസിസിൽ പോപ്പുലേഷനെ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റകളായി തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പോപ്പുലേഷനിൽ ഫീമെയിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് എയ്റ്റി ഫീമെയിൽസിനെയും അതുപോലെ മെയിൽസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് ട്വൻറ്റി മെയിൽസിനെയും റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് ഇതിൽ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കും സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഹോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പിനെ റാൻഡമായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് പത്ത് സിറ്റികളിലായി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എല്ലാത്തിലും സിമിലർ റോൾസും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസും ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് റാൻഡമായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് each having similar characteristics to the old sampled answer enda nammal ippa padichullu le cluster sampling aanu answer adutathu non probability sampling methods idil oru non random criteria aanu follow cheynathu population ile ella members neyum select cheyanulla chance illa non probability sampling inu naal sub types undu one convenient sampling 2 voluntary response sampling 3 purposive sampling 4 snowball sampling first one convenient sampling 
റിസർച്ചറിന് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണിത് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിലോ മാർക്കറ്റിലോ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് വോളണ്ടറി റെസ്പോൺസ് സാമ്പിളിംഗ് ഇതിൽ റിസർച്ചർ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി ആളുകൾ സ്വയം അവരെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നു ന്യൂസ് ചാനലിൽ ലൈവ് ഡിസ്കഷനിൽ പബ്ലിക് പീപ്പിൾ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വോളണ്ടിയർ റെസ്പോൺസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് ഇതിനെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നും പറയും ഇതിൽ റിസർച്ചർ അവരുടെ റിസർച്ച് പർപ്പസിന് ഏറ്റവും സ്യൂപ്റ്റബിൾ ആയ ഒരു സാമ്പിളിനെ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് വഴി നമ്മൾ മറ്റു പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കണ്ടെത്തുന്നു നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോംലെസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഹോംലെസ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഹോംലെസ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി വന്നാൽ അയാൾ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി തരുന്നു നമ്മൾ സാമ്പിളിങ്ങും അതിൻ്റെ സബ് ടൈപ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ വാല്യുബിളും യൂസബിളുമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് കോഡിംഗ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് കോഡിംഗ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റയെ റോസും കോളംസുമായി ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടാബുലേഷൻ കമ്പാരിസൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ ഡാറ്റ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിത്തീരും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ മീനിങ് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എസൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡാറ്റ കോഡിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ റോ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റയെ മീനിങ്ഫുൾ ആയ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ടൂൾ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ടി ടെസ്റ്റ് അനോവ മാൻകോവ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് അനാലിസിസ് നോൺ പാരാമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ടി ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മീൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ടി ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം ടി ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ അനോവ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മീൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനോവയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ അവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് പെർ നൈറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ലോ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മെഷർ ചെയ്ത് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അനാവ യൂസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു അനലൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീൻസ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻസർ അനോവ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മാൻകോവ മൾട്ടി വാരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കൊവാരിയൻസ് ഇതിലെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൊവാരിയൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസിനുള്ള ഡിഫറൻസ് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാൻകോവ യൂസ് ചെയ്ത് സാധിക്കും ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് അനാലിസിസ് ചില ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്രഡിക്റ്റർ വേരിയബിൾസിൻ്റെ സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനെ നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സായി ക്ലാസിഫ
discriminant analysis in e predictor variable in the score in a base either patients in a classified chain. Next one non parametric methods. Idil data analyze and vendi distributions angani uru specific assumption meet chayenda avishimilla. Non parametric methods in example ana man Whitney U test, Wilcoxon sign rank test, the Kruskal Valis test. Namal parametric test in a pagaram, non parametric test use and moon reasons are not other. One, data do not meet the assumptions about the population sample. Two, population sample size is too small. Three, the analyzed data is ordinal or nominal. Addai, variables tamilulla, relationship estimate chain adinulla methods are one, Pearson's row. 2. Rank correlation, 3. Multiple correlation, 4. Factor analysis. First one, Pearson's product moment correlation coefficient. 10 variables tamilulla linear relationship measure chiyanana idu use another. Pearson's product moment correlation coefficient de values in the range plus 1 to minus 1 ana. 0 anangil no association between variables. Greater than 0 on angle positive correlation. Less than 0 on angle negative correlation. Add to the Spearman rank order correlation. Pearson product moment correlation day non parametric version on it. Either rend ranked variables tamilula association day strength um direction um measure chain it you say no. Multiple correlation. Engine or given variable or set of other variables in day. Linear function ubiyogich predict chaya. Enadinde measure on multiple correlation. Factor analysis. Idil large variables in a reduce chay the small variable factor aki matunu. Namal vide unit 3 yu day last module aya sampling and data processing detail aita padichayu. Video class kelka adinapam tane notes refriya. Modules in the audible kodukuna subtopic questions attend the jia. Apol add the unit to my windom kanam. Thank you.